Esta es la razón por la que Estados Unidos teme las capacidades espaciales de Rusia. El general John Raymond, comandante de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, declaró que despiertan preocupación las posibilidades que tienen Rusia y China de operar en el espacio. Pero, ¿qué exactamente teme el país norteamericano? La amenaza que estamos observando hoy es muy seria. Tanto China como Rusia poseen numerosos sistemas de láser de diversa potencia que pueden destruir o dañar los satélites o estorbar nuestra capacidad de operarlos. Ambas tienen posibilidades que despiertan preocupación, afirmó Raymond. Asimismo, el alto cargo aseguró que uno de los dispositivos espaciales rusos fue desarrollado para destruir los satélites estadounidenses en la órbita circunterrestre. Alexei Podrezkin, director del Centro de Estudios Político-Militares del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, Mjimo, comentó las declaraciones del comandante de la Fuerza Espacial de Estados Unidos en una entrevista con Sputnik. Para el experto las preocupaciones del país norteamericano con relación al potencial espacial de Rusia se deben a dos motivos principales. La verdad es la siguiente. Quien ahora tiene superioridad en el espacio tiene superioridad tanto en el mar como en la tierra. Ya que es desde allí donde se realizan las principales observaciones, se determinan los objetivos, las coordenadas, se guían los misiles, etc. Los sistemas de comunicación y control también funcionan ahora a través del espacio. Por eso se crearon los comandos aeroespaciales en nuestro país, en China y en Estados Unidos. Esta es la primera realidad objetiva, afirmó Podbrezkin. La segunda razón de la preocupación estadounidense, según el académico, es el hecho de que ahora se lleva a cabo un aumento del potencial armamentista del espacio. Podbrezkin puso de relieve que la Unión Soviética, en su momento, y luego Rusia, llegaron a sugerir repetidamente que se firmara un acuerdo para la prohibición del envío de armas al espacio, pero Estados Unidos se negó a aceptarlo. Los estadounidenses no quieren esto. No quieren limitar de ninguna manera las posibilidades de las operaciones militares en el espacio y desde el espacio. Los estadounidenses están haciendo todo lo posible para usar el espacio con fines militares. No solo para fines de inteligencia, no solo para los sistemas de comunicaciones, sino con la idea de poner armas allí, subrayó Podbrezkin. El académico apuntó incluso que, desde hace mucho tiempo, Estados Unidos tiene un satélite espacial en órbita geoestacionaria, en cuyo compartimento de carga hay algo que no está claro que es. Lo que se nos puede caer de allí, solo se puede adivinar. Por lo tanto, o limitamos la gestión de una guerra en el espacio y desde el espacio, en cuyo caso se firmarán acuerdos internacionales, o será inevitable una carrera armamentista en el espacio, lo que ya está sucediendo ahora, concluyó Podbrezkin. Rusia tilda de ciberdelito posibles ataques informáticos de Estados Unidos. El Kremlin está alarmado por un informe emitido por un medio estadounidense sobre posibles ciberataques de Estados Unidos. En su contra, dice portavoz del gobierno ruso. Es una información alarmante, ya que un medio estadounidense bastante fidedigno no solo admite, sino que anuncia la posibilidad de tales ciberataques y esto constituye un motivo suficiente para la extrema preocupación de Moscú, ha declarado este martes el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, en alusión al dossier publicado el domingo por el diario estadounidense The New York Times, NIT, sobre supuestos ciberataques contra Rusia en las próximas tres semanas. De acuerdo con la publicación, 
que cita fuentes anónimas, la Casa Blanca planea realizar una serie de acciones clandestinas contra las redes rusas, en respuesta al pirateo informático a numerosas instituciones gubernamentales norteamericanas ocurrido a principios de enero, cuya autoría ha sido atribuida, sin pruebas para ello, a hackers rusos. Rusia ha reiterado en varias ocasiones que jamás ha estado implicada en dichos crímenes informáticos, ha afirmado Peskov, para luego considerar un ciberdelito internacional los presuntos ciberataques estadounidenses. Conforme al reporte del New York Times, los ciberataques estadounidenses contra el Kremlin solo dañarán los servicios gubernamentales, militares y de inteligencia rusos, mientras que para el resto del mundo debe permanecer como una incógnita. El conjunto de ciberataques estadounidenses se combinaría con algún tipo de sanciones económicas que prevé imponer la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Moscú, se lee en el informe. En los últimos años, varias entidades gubernamentales estadounidenses han sido blanco de ataques cibernéticos, el último de los cuales tuvo lugar en diciembre de 2020 y pasó a conocerse como SolarWinds por la agencia que fabrica el software utilizado como puerta de entrada para el asalto. Irán realizará más ejercicios navales conjuntos con Rusia y China. La Armada de Irán llevará a cabo más simulacros conjuntos con China y Rusia de cara a forjar alianzas con los países amigos, informa un alto comandante iraní. El subcomandante de la Fuerza Naval del Ejército de Irán, el contraadmirante Amce Ali Kabiani, ha aseverado este martes que la puesta en marcha de los ejercicios conjuntos con las grandes potencias navales se enmarca en la capacidad de la República Islámica de Irán para fraguar alianzas con países amigos, aliados, hermanos e islámicos. El alto mando castrense iraní ha resaltado que el entusiasmo de las potencias por realizar maniobras conjuntas con la fuerza naval, tanto del ejército como del cuerpo de guardianes de la revolución islámica, pone de relieve la elevada capacidad de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán en la ejecución de operaciones en el mar y aguas abiertas. Al señalar que Irán cuenta con una capacidad sumamente elevada en lo tocante a la diplomacia en materia de defensa en la región, el subcomandante de la Armada iraní ha indicado que, cuando Irán y Rusia estaban organizando una maniobra naval conjunta, China y la India propusieron su participación en este ejercicio, para luego asegurar que esta circunstancia continuará dándose en los sucesivos ejercicios conjuntos que el país persa celebre, en un futuro, con las grandes potencias navales. La Armada de la República Islámica de Irán es una fuerza poderosa que hoy en día es capaz de garantizar la seguridad en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, el norte del Océano Índico y donde quiera que se considere necesario para los intereses de Irán, ha asegurado. Irán mantiene crecientes lazos con Rusia y China en distintos campos, entre los cuales destaca el militar, y hasta ahora los tres países aliados han llevado a cabo varias rondas de ejercicios conjuntos a gran escala, que se interpretan también como una demostración de fuerza en medio de las tensiones con Estados Unidos. Aunque sigue aumentando su señorío militar y naval, entre otros sectores, la República Islámica asevera que no tiene ninguna intención de agredir a nadie, pero, ante cualquier movimiento en su contra, en especial por parte de Estados Unidos y sus socios, responderá con todo su poderío y en el menor tiempo posible.